Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero se encuentren muy bien el día de ahora. El día de ahora yo les quiero enseñar cómo yo preparo coliflor capado en huevo. Es una receta muy deliciosa y la quería compartir con ustedes. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse, a tocar la campanita para más recetas. Ahorita les voy a mostrar los ingredientes. Esta receta lo que voy a estar ocupando, el ingrediente principal es el coliflor. Voy a estar ocupando tres huevos, harina, aceite, sal, pimienta negra. Voy a estar ocupando estas dos latas de tomate, pero si tienen tomate fresco es mejor. Condimento de pollo, um, la mitad de una cebolla y dos ajos. El siguiente paso es, les quería mostrar que el coliflor ya lo tengo en pedacitos así como arbolito. Ya lo lavé. Todo lo corté así, lo más que puedan cortarlo entero en arbolitos. Aunque unos siempre van a salir pequeños, pero lo más que puedan ustedes. Ya aquí, en una olla, ya tengo agua, ya la tengo como por 10 minutos. Ya está bien caliente. So, vamos a agregar los pedazos de coliflor y vamos a dejar que hirvan por unos minutitos. Que se ablanden un poquito, no mucho, nada más poquitito. Yo espero que se cocine el coliflor. Uh, yo empiezo a preparar, un, bueno, ya tengo la salsa, que es la lata que les enseñé. Pero me gusta darle un sabor más diferente. Esto la voy a poner en la licuadora. Voy a poner las dos latas. Y le voy a agregar cebolla, ajo. Le voy a estar agregando dos ajos. Y le voy a poner cebolla. Y también le vamos a poner un poquito de sal. Al gusto. Le vamos a poner poquita pimienta negra. Voy a poner también media cucharadita de condimento de pollo. Para que le dé un mejor sabor a la salsa de tomate. Poniendo un poquitito de agua. Ahora tapamos la licuadora y la vamos a licuar por unos segunditos. El coliflor ya está hirviendo. So, ahorita ya lo voy a sacar del fuego. Ya está blandito. Yo les quería enseñar que yo voy a empezar a capear los huevos. Vamos a sacar la clara y la vamos a, a poner en este recipiente. Y la yema la vamos a dejar aparte. La yema la podemos introducir después que ya el huevo esté crecido, que ya está capeado. Se puede poner la yema al gusto. A veces personas lo ponen y a veces no. A mí por lo regular siempre me gusta poner la yema. So, ahorita vamos a sacar la clara y ponerla acá. Yo voy a estar ocupando esto. No sé si ustedes tengan esto o algo diferente que les ayude. So, voy a poner acá el huevo. Y así nos va a ayudar para que salga solamente la clara. Como pueden mirar es más fácil y ahorita con los demás voy a hacer lo mismo, lo vamos a hacer de la misma manera. Voy a enseñar que ya aquí tengo la clara, ya aparte tengo las yemas y con lo que puedan agarrar con dos dedos le pueden poner un poquito de sal y también le voy a estar poniendo un poquitito de harina. Y ahora sí vamos a empezar a capear nuestro huevo. Yo tengo esta maquinita, no sé si ustedes la tengan o un tenedor también les puede ayudar. Y les quería enseñar que ya sí me quedó el huevo. Solo que voy a hacer nada más, le voy a poner como una yema o dos yemas. Y lo voy a revolver con el, con el huevo que ya está capeado. Y yo lo revuelvo de esta manera para que no se me deshaga mucho. Nada más lo voy revolviendo así, para que nada más se mire como un poquito de color amarillo. Ya el aceite ya está caliente. So, el siguiente paso, lo que voy a hacer, agarro ya el coliflor así, lo voy a poner aquí con la harina, porque la harina va a ayudar para que el huevo, el huevo no se le caiga.
y lo vamos a poner acá en el huevo ya. Sí. Ya lo vamos a poner aquí en el fuego, fuego mediano para que no se vaya a quemar. Y así vamos a hacer con los demás. Vamos a poner en harina. Vamos a poner el huevo. Pueden mirar así. Y ya ponemos el próximo. Se quedó un poquito más grande. Pueden mirar otro. Y así queda el otro. So, vamos a dejar que se cocinen por unos minutitos, no mucho, porque si sí, se queman rápido. Voy a mostrar, les quería enseñar que ya, como pueden mirar, así se van a ir cocinando. Un poquito más, más oscurito. Les quería mostrar ya esto. Ya les di vuelta. Ya casi están. Están, están, tienen que estar muy pendientes de ellos porque si no se van a quemar. Porque el aceite está muy caliente. vuelta para que se cocine por todos lados. Quería enseñar que ya este, unos ya casi ya, este por ejemplo ya está. Yo voy a estar ocupando esta tenaza porque se me hace más fácil agarrarlo con la tenaza. Lo vamos a sacarlo y lo vamos a ir poniendo en un container así, en un recipiente. Vamos a darle vuelta a los demás. ya este ya está también así lo pueden dejar más doraditos pero a mí así me gustan para que no se vayan a quemar vamos a ir poniendo acá y así lo voy a hacer todo de esta misma manera que ya el coliflor ya ya terminé ya terminé de hacerlo nada más me sobraron unos pedacitos pequeños y les quería enseñar que lo que yo hago para que no se desperdicie por ejemplo estos pedacitos y el huevo lo pongo encima así y nada más este lo voy a revolver así y lo voy a poner en el mismo sartén la misma cacerola para que se cocine este huevo y para no desperdiciarlo so, lo que voy a hacer es esto y lo voy a poner acá para que se cocine Le quería enseñar que el huevo que me sobró lo cociné así así lo voy a dejar y ahora lo voy a sacar en el mismo recipiente donde tengo los demás. En la misma cacerola, en el mismo sartén que cociné los, el huevo con coliflor, voy a poner la salsa. La salsa de tomate que licuamos. Ahora vamos a dejar que la salsa hirva y cuando la salsa ya esté hirviendo vamos a agregar la coliflor. Vamos a dejar que hirva por unos minutos. Quería mostrar que la salsa ya 
estuvo hirviendo como por 10 minutos. So ahora es hora de que vamos a agregar el coliflor. Vamos a ir agregando así. Y ya que agreguemos todo, vamos a dejar que se hirva con la salsa como por unos 5 minutos más. Les quería mostrar que ya puse todo el coliflor en la cacerola. So ahora vamos a dejarlo aquí por 5 minutos para que hirva con la salsa. Ya pasaron los 5 minutos y quería enseñarles que ya yo le apagué el fuego. Y eso quiere decir que el coliflor ya está listo, ya está listo para comerlo. Esto es todo por el día de ahora. Espero hayan disfrutado de esta receta. Si les gustó este video, no se les olvide suscribirse, tocar la campanita, compartirlo para más recetas. Nos miramos en el próximo video.